者说我替换了。游戏性的开始啊，发布任务。从猎人刺激人类，能激发多少能量效果？ Yeah! 这就是你想看到的吗？你真正应该担心的，还没开始呢。白泽，我们观察人类能量已经有一段时间了，现在是时候收集正能量了。博士。立即启动，你开不了的技术。正所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。老谋深算的大反派毕方，从烛龙那里窃取了游戏控制权，继续遥控复制人白族。新一轮好戏即将上演。操控游戏的第一步，毫无例外的都是选择更刺激的游戏地点。什么鬼地方啊！啊！救命啊！把我带走吧！救命啊！啥兵？大王带我来巡山。哎，哟，亮哥，哟，说，我就喝酸奶，快穿越了。可以。哎哎，兄弟们，怎么回事？你卖烧饼的吗？我们介绍一下我们自己，我们是 T F 爸爸斯，爸爸斯，好英文。您是谁啊？哎。你老婆呢？哎哎，天哪！哎，你我我不想接下来。我有有有，我们怎么会在这？啊啊啊！让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，走向人生繁华。哎呦，我这这这怎么？哎，这是什么地方？哎，还有墨镜。哎，猎人，带猎人那还挺好的，带咱们身上特别中年妇女的旅游那个。谁笑啊？咱们之前是百变武侠嘛，但是这回没有贾玲啊，有一咱们黄黄妈。那我们还是起向这个起一个组。对。起个名。要不咱们叫皇家武侠啊？皇家武侠啊！啊，这是什么地方呀？姑娘，你可是要弃权，此地乃弃权之处。这个是弃权区啊！姐姐，你是见鬼了！要不要这么夸张？是回到游戏了吗？应该是。哎，老板，咱们这干嘛呢？今天我们家老爷过大寿啊！哦，手机，手机，手机啊！恭喜啊，恭喜恭喜 ！Happy birthday！ 谁呀、啊？谁的电话？来了来了！所有人 ，everybody， put your hands up！ 了各位加速队员，你来到的是古时候一个叫做八卦镇。那这个地方的人是不是很八卦？<笑>游戏已经上载。游戏已经上载，开始了。这次的游戏地点是古代中原一个叫八卦镇的地方。听名字就觉得格外神秘，不但神秘，地域也很狭小。啊，这次这个地方怎么那么小？感觉这是我们遇到的最小的地图的一期。纯真胜利币仍以每秒五十递增，队员必须全力躲避猎人，并自行决定是否完成任务，力争留到游戏最后一秒。咱们这座是齐的地，咱们小心点儿，是湿滑落石齐的地儿。你看这个地形，看似非常好躲，但其实。非常的滑，连绵细雨导致路面湿滑，队员可要小心头盖啊！如果安全躲避一百分钟至游戏结束，就能获得三十万纯真胜利币。一旦被抓，即刻淘汰，只能得到当时纯真胜利币的十分之一。更恐怖的是，四名猎人没有固定投放地点，不知道会从哪里出现，说不定就在你身边。我们俩都有积分，对啊，够最后一场了。你跟着我啊。就去做弃弃权帮的呃队员，商量，我告诉你，对拿过冠军的话，他就有荣耀。你弃权也要有难度，而且你拿了冠军还没我弃权分高呢啊！走走走走走，游戏可以弃权，只要在指定地点填写本人姓名和出师表的缺失部分，就可退出游戏，得到当时的全部纯真胜利币。那我怎么弃权呢、啊？今天好可怕呀！启程什么是抽牙？这个是不是有一些东西的？
这个是什么什么字体啊？从没办啊，呃、哦，这呃呃，未办儿，这个是很奇怪的字啊。哎呀，好烦人呐、啊！我去找人。前八期累计纯真胜利币排行前二十位的加速队员将进入第九期的本季公益终极加速赛，胜利者将拥有纯真加速王的桂冠，为蒙牛纯真公益梦想代言。你会出师表吗？有哎，王源应该王源，你成什么什么什么？死成危急虫王之秋也。那这个是不是这八级？死成危急虫王之秋，危危危急。死了，我都不听懂。没有，我听得懂，但是又再来一次吧。你危，危什么？危急。我跟你一起去写。但是你要弃权吗？我我现在不去，不弃。但是写完之后我们再再想嘛。我我要被被抓去弃权了，怎么怎么怎么？那这不太太招摇了？不要碰我，我觉得你好衰的。上次一碰到你，五分钟就被抓了，好吗？这儿就是弃权的地方。弃对，出师表你得背过。能弃不了是吧？哎，来了来了。哦，等会儿，等会儿，等会儿，先别慌，先别慌。还有一分钟，猎人将在一分钟后抓捕。猎人在一分钟后抓捕，一分钟哦。记得爱我哟。有时候会突然忘一下，但是我会一直爱你的。你必须找到王源的。对，就就这样，就这样。喂。呃，姑娘，你一旦填写完成，你就意味着你终止有。我不终止啊。你先给他，然后最后来写最后一个字。快走，我还没写完的。快走，快走，快走。完蛋了。我有点跑不动的感觉。这猎人这回你也看不见他，他他在哪儿呢？四名猎人空降，恐怖游戏开始了。欢迎收看由好味道不添加纯真酸牛奶冠名播出的《全员加速中》。开始抓捕，猎人开始追爆了。哎呀，为什么我那么害怕？可能吃太久没玩过了。我不知道为什么，我拿过，我拿过一次冠军之后，我现在有点害怕。你关键你行李太多，你能把行李放在酒店吗？谁呀、啊？谁呀、啊？哎呦，吓死了！我<笑>、哦、单独行动厉害，主儿。这一片好像没有太多猎人，肯定有还没走过来呢。我们现在大块区域在哪儿啊？青毛岛。我说区域。啊，哥，哥，哥，哥，哥。哥。那，那张花也来了。我要躲你。你要去做任务啊？我不去做任务。你做任务啊？我们找我找好地儿了，你躲什么躲？没你地儿了。哎呦，这跟地铁似的，你来我。本来挺宽敞的。这是谁啊？哎哎，王耀，我走这儿吧。哎，我们这间房六个，有六个，这个房里有六个人，六个人，神经病！天哪，都，怎么又是搞什么？人太多了，好吵，怕把猎人吸引过来。咱们还是离他远一点。这要中途想上厕所怎么办？你就随便。他们好吵啊，我受不了。天哪，都，为什么他们那么吵？比上次好多了，您这太……猎人在哪儿呢？出来！你让我们看一个数字，行不？张、啊，我现在脑袋一片空白。不跟平时一模一样吗？这不是？要不我们走啊？我们走吧，真的太……好吵啊！太危险了，我不敢跑。不敢说，咱们得等任务出来时候再去。八卦阵非常狭小，轻举妄动，随时可能和猎人撞个正着。
啊啊！先走，先走，已经开始，小心，小心，有猎人，快跑！我觉得比准备唱歌还要可怕。把手机先拿出来，万一他想就赶紧摁掉。我是玩这个游戏得，得玩出心脏病来。来了吧！快快快快快快！走，走了。中国地图太小了，而且还同时存活四只猎人，这不开玩笑吗？这不在玩我们呢吗？队员们还在神秘八卦镇寻找存在感，危机却已经降临这个小镇了。本王想要一统天下，奈何反对的人太多，不知什么时候才能成就大业。启禀大王。陈廷文有一个八卦阵，镇里有一位叫诸葛长生之人，相传他那里藏着一本可以召唤、操纵蛟龙的奇书——双龙之书。所谓得奇书者得天下，据传各方势力早已派人暗中招寻。确有此事，千真万确。夜莺。属下在。本王命你即刻启程，前往八卦镇寻找奇书，一定要拿到手。是。老头子，你再忍一忍，咱们呢，现在就去找诸葛先生，好给你治病。就算搭上我这老太婆的性命，也要见到诸葛先生，因为只有他才能救你啊！你忘了，诸葛先生行踪不易透露，这儿的人都知道，怎么能为了我破了这规矩啊？不行，我们一定要见到他。走了，走了，你们请啊！真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。嗯嗯。奇怪，怎么不见了？这个八卦阵一定有通向诸葛家的秘密入口。发布任务，复制人白泽依照 B 方指令发布了第一个任务。博士在跟什么人进行通讯？不是是是谁呀？谁呀？赶紧按，赶紧按，赶紧按，姐。区域内有一个线门，隐藏之门的两只有两座雕像。开始隐藏之门的两个密器放在正中最年老的两个人的手里，同时进入隐藏之门的却是不会逃走，去就会看一赔一倍的大。他说什么？再说一遍。区域内有一扇隐藏之门，啊，隐藏之门的两侧有两座雕像。开启隐藏之门的。两个密器分别在最年长的两个老人手中。找找到密器，将两个密器同时嵌入隐藏之门的缺失部位。隐藏之门将被打开，逃走区域放大一倍。哇，我这书怎么这么小？第一个任务：打开隐藏之门，扩大游戏区域。八卦镇内有一扇隐藏之门，两侧里有两座雕像，而开启门的两件密器分别在镇上最年长的两位老者手中。只要找到这两件密器，同时嵌入隐藏之门的缺失部位，门就能打开，游戏区域也将扩大一倍。哇，扩大一倍啊，这太重要了！上哪去找最年长的呀？我只知道我们家族的园里最年长的是黄晓明。哼，年纪最长的长老应该是在类似于诸葛府或者醉仙楼之类的地方吧？我们可以先去醉仙楼看一眼。王源
咱们去吗？是不是那个过生日呢？咱们这干嘛呢？今天我们家老爷过大寿啊！对，过生日那个。走吧，走吧，走。今天我们是任务 D， 我跟你讲，我们是任务全是我们的。对，今天任务全是我们的。哎，那两个老人也是我们的。哼，走走走，快快速快速通过。两座雕像，我们去找两座雕像吧。如果找不着两座雕像，至少找着两个老人。找老的，咱们找老的，找密契去。要找到密契，队员们首先就要找到镇上最年长的两位老者。找寻的路上充满未知与危险。老大娘，我去给诸葛大爷贺八十大寿了。哎请问，请问你们这里有老人家吗？你们这里有老人家吗？啊，有有有，这是雕像吗？老人家。隐藏之门两侧，这里没有门啊，这里是雕像。哎，请问你们这里年纪最大的老人在哪里？哦，一看你们就是从外地来的。我们镇上诸葛大爷在醉仙楼过八十大寿啊。醉仙楼是那个酒楼吗？就在前方不远处。啊，谢谢啊。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！哎，一点薄礼，表表敬意。恭喜恭喜恭喜恭喜！安全吗？安全，走。老爷子，哎哎，我们来给老爷子贺寿了。我们来给老爷贺寿的。你们给老爷子贺寿？来来来，兄台。今天可是咱们镇老爷子的八十岁大寿，对、啊，咱们是来助兴的，咱们是唱歌的，你来祝寿的，对啊，却两手空空，有失于礼节、啊，就是奇物，两手空空啊，这是练练练练练练练练练，去准备点稀奇的玩意，给我们家老爷子祝寿，来了来了来了，练练练练练，来了，哎说。老爷子想喝，想要稀奇的东西，我一会儿拿瓶纯真给他吧，他肯定没喝过施主你好，几位公子，施主们，来到寒舍是在找什么人吗？我们是想打听一个门。太爷爷，哦，太爷爷好。太爷爷，对，太爷爷，您高龄三百多岁了。什么？您三百多岁了吧？三什么？三岁多了吧？岁啊！哎呦，太爷爷，三岁多了。太爷爷，您是在镇上最年长的吗？什么年长啊？就是年纪最大。你是在镇上岁数最大的吗？岁数什么？最大的吗？我这是什么人呢、啊？什么情况啊？这是。这这边这边，怎么就到到这儿了？过来啊！哇，追加奶量的，别跑啊！得饶人处且饶人呐！啊！施主，你犯了一个极大的错误，你抓到了我，我才跑了几分钟。天，着凉啊！哇！哎，加奶量被抓了啊！这么快吗？我刚拿了一个冠军就被抓了，我的天！嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘！白凯南、曲英杰，你们别松那一块躲！神经病，这屋里十八个人都快躲了！神经病！这人太多了，这要不北京站？那么多人，这北京新站！哦，谢哦，谢。贾乃亮被抓，剩余十六人。贾乃亮拿着一个炸药包都被抓了。什么是炸药包啊？黄妈就是炸药包。黄妈就是炸药包。咱们先去中旅间哈。太多人了，走了走了走了。我告诉你啊，看到了没有？这就是做任务的结果，危不危险？危险。还是去弃权最合适。
，现在分数不够，你现在期权涨了一点。嗯，那我们做不做任务？我们还是先去做任务，随机应变。嗨。对不起，打扰了、嗯。我们现在需要找到镇上最年长的两位老人。告诉你吧，我太爷爷今年七十九岁。什么？我才七十九啊！啊，哎呦，那朱哥府隔壁的孙大娘可比我老啊！哈、啊、哈，哟，朱哥府大娘，好，谢谢您，谢谢您，叫朱总，朱哥府。在百姓的指点下，队员们得知两位老者分别是诸葛府隔壁的孙大娘和在醉仙楼过寿的诸葛老爷。田亮等人正赶往诸葛府，而醉仙楼的情况又如何呢？哎呀，恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜恭喜！门将军叫我过来登，恭喜你的。哎、这这位公子可是来祝寿的，是是是来祝寿的。二位来祝寿。这两手空空，对对对对，我们是送盆栽的，我们是送给你们的。咱们镇诸葛老爷子特别喜欢喝酒，你接受我们酒，我们可以去拿酒。走，要走啊，姑娘，不能死啦！大家听说有位诸葛老爷在过寿是吗？我们老爷子啊喜欢喝酒，去给老爷子准备一份好好酒，好酒，他要酒，哪有酒啊？酒在那边，通知兼有酒。您真软和啊！那，人家是坐沙发，这沙发坐我身上了，这还行。咱们的战术就是，每被抓一个人，咱们往前前进一步；没被抓之前，咱们都先不动啊。来，没有贺礼就不能进入诸葛老爷办寿宴的醉仙楼，如此下去，被抓可就是分分钟的事儿。有酒吗？你给四十七也是酒啊？有酒吗？有。谢谢啊！谢谢谢谢。帅哥，帅哥。这个是老板叫我拿过去，啊、不能不能给我帮你拿？呃，这是我们家的贺礼，就这一份。大哥，你是很帅气的，我看得出你人很大方，你那个贺礼也不是很值钱，你就送给我吧，好不好？好,好，哎，我再去准备一份吧。谢谢你，救命之恩实在难忘啊！谢谢，谢谢，骗到了，骗到了，现在有贺礼了，哎，有贺礼，有贺礼也不给，来来，哪里收拾不成？哪里收拾不成？您请，您请。哎呀，谢谢。在哪呀？请问，你们在这里干啥呀？哎呀，你说今天请的戏班子没来，这个老爷子不愿意下来呀。哎呀，老爷子是谁呀？这位姑娘，奇装异服的、啊，不异服了。是，我能上去吗？吗对对，我是戏班的，我来演一场戏好不好？你会唱戏？可以。你一个人不够吧？要不再叫几个人过来？小明哥，小明哥，小明哥，一哥一个，咱们一个一起进去。走走走，咱们一块儿了，送给他，送给他。公子请慢。怎么了？作为何物啊？酒。呃，这是咱们喝的西北酒，这上面写的酒啊。这肯定是好酒，好酒，好酒，谢谢谢谢。我们老爷子喜欢热闹。哎，有了，朋友，来来来，两个兄弟，我两个兄弟，三个兄弟来，我们一起演戏。对。哎呀，这太好了，太好了！哎呀，老爷子，老爷子，哎呀，有人表演了。唱戏都来了吗？哎呀，快呀、啊！哎，哎，快快快快快，老爷子，明哥，我们要表演个节目，我们唱首歌吧，助兴。我只会《书香的鸟啊，一书送几载》。八卦镇最年长的老者之一诸葛老爷终于现身了，但要获得密契，队员们还得博老者一笑。来了就好，很老啊，这个很老了。对，这是他。好好好，哎呀，老太爷，你好你好你好，老人家，生日快乐，生日快乐，请坐，你请坐。哎呦，唱完。嗯。来了来了，来一二三。Happy birthday to you. Happy 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 birthday to you. 
。好、哦，来，来，来，来，有什么动作？对对对，来，老爷子，咱们给你表演。来来来，老爷子哈，一定要开心哈，来。最被你甜甜的笑给打败。大大的眼睛哦，那么可爱，说话的时候往哪儿摆？每天上课下课都会有你的陪伴，每一秒内容我都很喜欢。解不开的几何图案和猎人的脸，到底有多少个答案？嘿<笑>、hey, ，笑了笑了，生日快乐，老爷爷。Hey, hey, hey, hey. 我感觉要不要？哪位笑了还感觉什么样？那两位啊，我告诉你，那两位再出个节目，小明哥来一个。好，我们跳一段舞。当当当当当当当，我不是非你啊！打什么打？老人家，你看。什么戏啊？就是舞蹈啊！呜呜呜呜！来来来来来！哎呀！哎呀！哎呀！老爷子都扭开了都啊！来，再来一个！来来来来来来！来来来来来！要要送你一个鸡毛掸子来，鸡毛掸子送你了。要我们祖辈传下来，解救我这一危难之中的人们呐！对呀！对对对对对对！小凯，去取来！快快快！哎，好。既然你们到了老夫这里，老夫便把这祖传秘器交回于你了。好，谢谢谢谢谢谢，谢老爷子。还有一件在孙大娘手里。啊，孙大娘，孙大娘在。孙大娘是可以在朱国府。朱国府，朱国府，你赶紧走，赶紧走，先。哎，拿到了。对，我们现在要去朱国府。朱国府在前面，右拐。朱国府，朱国府，快快。经过努力，终于拿到了诸葛老爷的秘器。但只有两件秘器合体，才能打开隐藏之门，扩大游戏区域。另外二分之一的希望在孙大娘那里。哇，赶紧动起来！你看着点后面啊。施主，施主你好，咱们这儿有一个最大的那个什么大娘。你们是谁呀、啊？你找老身有何事啊？我们是屠夫，爸爸是。对。就是都有孩子的主，不知道你们，你们到底要找谁？我,我们要找大，哦，你就是大娘，诸葛大娘好，对，孙大娘，我们这样，我们就是找孙大娘。说你们的，说孙大娘够年轻的啊！来来来,来、嗯，你说我年轻是吧？你这年轻不太年轻。对对对，多亏了我这秘制的孙奶。来来，给你们尝。亮亮，来，我尝尝。来来来，也给你喝一个。哎，哎我尝。喝完它就能永葆青春，永葆纯真呐、啊！嗯，刚好喝，不错吧？嗯，你有没有一个秘器啊？秘器，我们要打开一个神秘之门。哦哦，行行行，那你们在这等我一下啊！好嘞好嘞，这个呀，这个就是我们的秘器。黄晓明和田亮分别获得两件秘器，现在只要找到隐藏之门，游戏区域就能扩大一倍。在黄晓明、田亮的努力下，两个秘器已经被找到。接下来需要将两个秘器同时嵌入隐藏之门的缺失部位，逃走区域才会扩大。隐藏之门，隐藏之门在哪儿？就在城墙四周，一定就围着这城墙找。喂，军凡，喂，军哥，哎，咱们现在要过桥去找石门，肯定是在那边城墙啊。好好好，小明哥。小明哥，小明哥，直接去就好。我们直接去欠那个就 OK。在那个石门，在桥对面。刚才杜鹏哥跟我说了。那我给你、那个。OK， 那我们就去对面。我觉得我们过桥吧，走吧。你干嘛呆？太后，你小心啊！你这么厚。娘娘，你还没向太后请安呢。太后，你好。娘娘，走好，不送阿令。那我躲起来吧。川哥。长哥来这儿，长哥，躲起来，躲起来。小明哥，小明哥，这儿，这儿，这儿，小明哥，小明哥，我这儿有一个了。OK， 走，咱们有两块了。隐秘之门在桥对面，走。小心后面啊！
调哪儿啊？回回回回回，回左边左边，别难走，左边好走，左边好走，左边，他没动，他没动，往回看一下有人没有？往往回看一下，没有是吧？迅速过桥啊！都得小心啊，我们都得。哎，是不是那个那个两个兽，两个兽，是那个？他说两个兽，就肯定是那个。走走走，反正也不远。我们分散着走啊，前前后后。有了，就这里，这里。这怎么弄啊？这个得，得喂它吧，吃一口。我去放哨。怎么样？哇！我的哈，谁我我来，哇，吓死！是不是这个门？对对对，我刚才就说是这个门呐。这是能开的，这后边容易，但不知道怎么弄开。哎，这这这这，过来过来，这，快快快快快，快！猎人猎人猎人，猎人真的，我说了嘛。好，赶紧跑，赶紧跑，来，走这边。他们躲哇！娘娘，你你厉害，娘娘！哇，你这么厉害！这能看见，这能看见。练走了，练走了。哎，这边小明哥，就缺你这个了。一安上，我们的门开了就。哎，回来。好。好,好 ，OK， 看一下 ，OK，OK， 看，看 ，OK。好 ，OK 了。芝麻开门、啊，芝麻开门，芝麻开门，玻璃门，芝麻开门，都没通。快开门啊！怎么会看不了？往右边，左边。哦、啊，要同时，两个同时，同时，两个同时，同时，同时，来，师哥，一起来。一、二、三，谢。哇，妈呀！任务完成，游戏区域成功扩大一倍。我刚才还遛狗，啊，我每次都被这个吓到。在加速队员的努力下，隐藏之门被成功打开，逃走区域扩大一倍。好吧，好，太好了。我的鬼呀、啊！哇，妖怪，有猎人吗？小心猎人，小心猎人啊！我们先等一下，等一下，等一下，小心猎人。我倒不觉得有猎人，我倒觉得有妖怪。反正那个包子一蒸熟，我就觉得有猎人。有猎人，你是没有猎人？猎人，猎人，猎人，走过来！猎人，猎人，猎人！快跑！跑跑跑跑！吓死本宝宝了，他在这地方。随着隐藏之门被打开，一名猎人进入刚扩展的游戏区。这儿安全，这儿相对安全。你们要去哪里？你们要去哪里呀、啊？还有俩在那儿躲着呢。所以是要过去那边吗？阿、啊、你快跑！啊！啊！人家过生日呢，都不懂礼貌啊！哎，这么快被抓了，啊！还好阿丽没被抓住。为什么？他为什么叫我快跑？他被抓了，他被抓了啦！我的幸运星，现在剩我一个人了。沈灵被猎人抓了。好可怜，沈灵长得那么瘦弱，这猎人也真的忍心下手啊！沈灵，你知道这个游戏的可怕之处了吧？现在全场寂静。没事，啊，下下机再来啊！啊！哟<笑>，哇，你们全是猎人的！吓死我，也是猎人。现在猎人就是戴眼镜和不戴眼镜的区分了。好帅、啊！走啊走啊，咱进去。我觉得我们避开他们走吧。对啊。妈呀，好厉害！帅哥，你们来保护我吧，好不好？我怎么样也算是一个美女啊
，荣华富贵都有你们的。你普通话不标准啊。我们分开走吧。你要要往那边走，我们有人往这边走。咱们跟娘娘走，咱们跟娘娘走。娘娘太厉害了。对，娘娘厉害。娘娘冠军，我冠军，你还怕谁？哇，这个地方练到这道猎人死定了！卧龙山庄可能里边还可以绕来绕去呗。新开辟的游戏区域中有不少黑衣武士在，哼哼哈嘿，搞得家族队员一头雾水。而且新区的地势平坦，一览无余，非常不利于躲藏。这里太危险了！来了来了来了，这边也有啊。难过，怎么躲啊？太多了。此时，夜莺找到已被打开的隐藏之门，顺利进入隐匿在小镇中的神秘区。诸葛先生，我的老头子一辈子为你守口如瓶。<笑>俩老夫妻来到卧龙山庄求医问药，诸葛长生破例开门问诊。开了，老头子。<笑>老先生，您只是长期积劳而已。按我说的药方开几副药，服用几日之后便有好转。老先生，您真是花多三十啊！回去好好调养。多谢了。老先生，您这边请。先生，您隐居多年，从不曾轻易暴露身份，此番救人，真是太冒风险了。我能隐居自保，多亏了全镇人多年的保护，岂能见死不救？先生，近段时间时局十分动荡，各方势力都在觊觎我们的双龙之术，纷纷派人暗中观看。我祖辈留下此奇书，本是想天下太平，却没料到是战争的根源。那书放在墓里，让隐居长老保管，是不是不太安全？不好，有人。搜索将其捕获，绝对不能让他把消息泄露出去。快去！是，八卦阵开启警戒状态，全力追拿可疑人等。哎、哇，又来了！这么多人啊！来了，一帮黑衣人不够，这还得来凑热闹。为了搜索逃走的夜莺，八卦镇百姓变身黑衣武士，哦，这是全民皆兵的节奏吗？真是越来越刺激了！看到可疑人等，及时汇报。是是。哇哦！全镇百姓已变成通报部队，当发现加速队员，就会吹哨通报。猎人闻声赶来，加速队员只有到镇中卧龙山庄或习武场，排除嫌疑。才能获得免罪令。通报部队看到免罪令，加速队员将不再吹报。全民举报是这个意思是吗？第二个任务，拿到免罪令，化解通报危机。密探双龙之术的夜莺，右手腕受伤后逃脱。黑衣武士全面搜查可疑人物，一旦发现加速队员，就会吹哨通报，吸引猎人。想要解除通报危机，队员必须赶到卧龙山庄或习武场，给诸葛长生或东凯检查右手腕，排除嫌疑，获得免罪令。我们先去习武场。嗯
，拿免罪令，那边特别危险。走吧走吧，但是咱们等一下，我先看看外面，看看外面。我们是重庆帮，重庆帮一定有重庆帮的特点，就是胆大。兄弟们，要不要去西湖城？去啊，去啊，啊不去、啊。等一下，全程都要去上，全程你肯定去吧，对不对？哎、我肯定得去。我们都是老老是过街去啊，你肯定得去啊。人喊打了，现在。我要不要带着红花一起去？可以，必要时把它当牺牲品。啊？这不好吧？<笑>看来你不是真爱呀、啊。还好我有窦笑这个备胎。<笑><笑>我这回又是你，哎呦，哎呦，你你你你往那儿去，我告诉你，都在那儿，都在那儿，那那边那边，往前走，对对对，别回头，别回头，往前走，红桃，我就医了，红桃，我就医了，太阳妈被捕了，我们三黄，三两黄的，黄妈被捕了，还好没跟他们在一块儿，哎，我们现在已经在这边了。对呀、啊，我我就说这肯定有任务嘛。何、啊、事？啊，那个外星人，刚才十分钟之前有个奸细在我们这里出现过，是不是就是你们？不是，不是，我们真的不是奸细。你看我长得像奸细吗？我觉得你们两位还是给我们演示一下，你们十分钟之前都有做过什么？啊，演示，好好演示演示演示。十分钟前我们去那个拜寿、啊，对，然后去朱国府拜寿。推拿手啊，好厉害的！啊，请两位把衣袖撩起来，让我看有无伤痕。毫无伤痕。右手臂，右手臂。哎、啊，确实不是奸细。这是免罪令。好、哦，谢谢。可以保你们不受通缉。可以多给几个吗？我这还有好多队员。不可以，两位可以走了。好，好，谢谢。这个只是让我们拿得到免，这只是他不会叫而已，不代表猎人不会抓我们。王武龙山庄在哪儿呢？我看看。啊、哦，刚才看见那个马房了，对我有点看不懂地图哎，我有点路痴逃离这个府，对，我觉得也是。往哪儿走？你好威武，小明哥，加油！窦骁哥又被抓了，这是不跟冠军还说我们要说好的做彼此的天使吗？窦骁被抓，咱们大家都已经适应了。<笑>猎人不会停止抓捕，危险如影随形。如果拿不到免罪令，队员们的处境将会更加可怕。注意警戒啊！好危险啊，这对，完好无损。谢谢大人，告辞。安全吗？安全，安全。没有，没有，没有。那看我是误会你们两位了。谢谢。田亮哥，田亮哥，你到了是吧
我们领到了钱亮哥，你去吧。放上，放上。你现在可以找一个朋友过来，证明你不是那个奸细。哦，好，我找一个朋友。这位大人，这位大人，我需要你去找一个同伴，证明你自己。好，好，好，好吧，好吧，好吧，等等去啊。天亮，天亮，来了，来了，来了。这就是我们家族队员，我们刚才就在一起一一起来的，好吧？谢谢，谢谢，谢谢他，谢谢免责令，谢谢他，谢谢。请两位。现场演示一下，十分钟之前你们都有做过什么？哦哦，哎哎，十分钟前我们一直在躲、啊，一直在逃跑。那我可以看一下你们的右手，撩起衣袖。他们，他们之间对呀，对对对，对，相信我吧。免罪令牌可以给你们了。哎呀，感谢感谢四组，谢谢谢谢你，帅气呀、啊、你。两位可以走了。帅哥，你叫什么名字啊？两位可以走了。那我多谢。多谢大家，赶紧离开。你帅哥，李老板是叫什么名字啊？朱哥，朱哥现在要收回免罪令了。呃，对不起，对不起。截至目前，已有九名队员排除嫌疑拿到免罪令，但仍有五名队员处在通报危机之中。到了，休场。站住。白者何人？你是哪来的外族人？刘德华，我们是说说说相声的。是收到指令说这儿可以领免罪令的，除非你们两个可以互相证明。嗯，我们互相证明，我才能相信你们。十分钟之前，我们给老爷子祝寿，这边有一老爷子八十岁大寿，祝您生日快乐。但是我们我们还有还有礼物要送给您。我们节目最开始这么演的，叭叭叭叭叭不啦啦，叭叭叭叭叭不啦啦，又有岁月。据说，哎呀，您八十岁，你不容易啊！破孩子，我真是说错。白热血煮酒，妈妈的问，甜蜜的问，何不向他走一回？我们就这么演，叭叭，然后就结束了。对，他们就老头特高兴。如果你们实在没有更好的证明方法，把你们的右手手臂露出来。号脉啊，看我最近了上火。大家看我们标记，看来是误会了。误会了。方才多少得罪？自己人。这个误。非常非常珍贵，所以请你们好好保管。一人只能拿一个哈。对，嗯、哦。我们要卖他，能不能赚点？我们黄牛慢慢涨一下。你们可以走了。好了，嗯。咱们只能免罪，但是不能免免免免免猎人。还是得抓，行了。毛毛虫你也抓呀？把卡门被抓啊！一生生的惨叫，我们百变武侠经过，另外三个这么浮夸的表演之后，现在就剩我跟徐英姐了。你看贾玲不来，我活动时间就长了好几倍。给我拍点烟雾吧。怎么说来着了？没有拿到免罪令的是。那个壮红拿，什么王李林，其他人都已经拿得到了。那个宝运，宝，那个叫什么王了？算了吧，还是不要读人家的名字害人啊！啊，其他人都拿了，走走走走走走。现在只剩下曲颖、马丽、桑胡娜三人没有拿到免罪令。你好啊，大人，他的手臂无伤。谢谢你了，我求你了，帅哥你好帅哟、哦！这个是免罪令，拿着它，可以保你不再被通缉。听清楚。你好啊！给他们看你的右手啊，右手，右手，看有多黑呀、啊！这个保你们不被通缉。谢谢，太好了。两位姑娘可以走了，谢谢谢谢谢。所有队员都拿到免罪令，通报危机解除。全部加速队员都获得免罪令，通报部队已经停止通报。Yes， 帅。啊，已经停止通报啦。耶，我们又过一关啦。我发现做任务还是很好的嘛啊，哎，居然做成一件没有没有完全没有意义的事儿，大家这这还挺高兴啊，也也也是不错啊。通报危机解除，猎人依然虎视眈眈。小心啊，天下可没有吃素的猎人。你他妈老婆
快快快快跑！什么？啊！黄丽玲姐被被连抓捕，剩余十一人。黄丽玲啊，阿令被抓了。阿令，阿令，我就说新人的话，在这里面是吃亏的。你决定赢了。喂，你们有没有想过去死啊？没有，没有，没有，不是去死，是去放弃啊。不去，我们不去放弃。我们要坚持到最后。我我这次没有那个想法了。我觉得放弃是一个英雄。娘娘，我帮你已经写好，到时候你就写最后一个王字就 OK 了。我知道的，你你帮我的忙，如果我我能有钱的话，我分你两块啊。而此时，夜莺假装感染重病，企图蒙混过关。行，好了好了，走吧走吧。啊，谢谢啊。快走。不料早已被东凯暗中跟踪。说吧，是谁犯的案？先生，行了，我来问他。诸葛长生告诉夜莺，并不会伤害他，只需要说出他是受谁人指使，便可放他离开。再不给我松绑，我的血就要流干了。东凯，是不是给姑娘绑太紧了？给姑娘松一点。是。姑娘，边塞国的侍卫，难道他是奉命边塞国国王之命？边塞国想离开八卦镇肯定不容易，他一定会去盗马逃出。匆匆马跑，是。复制人白泽发布第三个任务，在区域内投放了十名猎人和一台控制装置，还有上千只很酷很酷的黑色气球。剩余的三十五分钟时，马棚中的十名猎人将被放出。马棚中将有十具猎人放出，十具啊！哦，有十个猎人将被放出。要想阻止猎人放出，需要按下马棚前装置上唯一正确的按钮。一按到错误按钮，十名猎人立即放出。嗯啊，按错了直接就给给摁了呀。第三个任务：找到线索，启动装置，阻止猎人放出。夜莺为了逃亡，决定偷马，正赶往马棚，在剩余三十五分钟时就会到达。马棚中的十名猎人将被放出。想要阻止队员，必须找到马棚外的控制装置，按下唯一的正确按钮，封锁马棚。一旦按错，十名猎人将即刻放出，而正确按钮的线索就藏在醉仙楼附近的上千只黑色气球中。那咱们是不是要去先找气球啊？醉仙楼来不及了，太远了。我觉得我们不要去损耗，我觉得我们应该去马棚。我们现在各自打电话，你们看看，谁有可能是在那边的，给他们打电话。曲阳姐，现在我在去醉仙楼的路上，你让他拿到线索，不管是谁，让他迅速给我们打电话。娘娘，娘娘，哎，啊，你是谁？杜淳，杜淳。哎，我在桥这边。这样，我去马槽，你去醉仙楼。好的，你去醉仙楼看气球去
，我跟小明哥和那个群姐在这儿，找到线索以后给我们打电话。OK， 那我们去马棚了啊。好，及时打电话啊。哎呀，现在桥那边的全靠咱们了。找到重要按钮线索，告诉他们两个，他们在马棚那边都可以按。如果我告诉错了，没找到线索，他们那边就会很危险。所以我现在这个任务必须去做，但是好怕。十个猎人全部放出，我们全部都得 game over。我只能说，我现在尽可能的做任务，但是现在这一期对于我来说，做任务不不是最重要的，我最重要的是让他活下来。谁呀？谁呀？我这咋了？死你！我。队员们决定分工合作，身在城外的黄晓明等人前往马棚，而身在城内的队员们则去醉仙楼寻找气球中关于正确按钮的线索。哦，这么多气球，我，我，这这这气球，您知道哪哪个是马棚的吗？<笑>他们来回我俩都找猎人了，我。哇，这么多！谢谢谢谢谢谢！哎，咱们要踩气球，这么多气球里头其中有一个是线索，咱们一块儿踩。你跟我一样啊，就这样。哎呀，都是村里的，怎么什么都没见过？这么一踩，猎人会过来啊？对呀、啊，而且这么多气球呢，咱俩怎么踩啊？上千只气球中，只有一只隐藏了正确按钮的线索，如同大海捞针。不过，踩气球的爆裂声必定会引来猎人，这是谁设计的坑人游戏呀、啊？这边就是马棚，我闻到马臭味了。现在他们猎人不能动嘛，对吧？可十个猎人吓死我了，我刚走到这儿，马上就想跑。现在就只能等线索了。在马棚前等待线索也是煎熬，小心被猎人守株待兔，逮个正着。吓死我！关键时候来断气。十分钟后，猎人将被放出，快去醉仙楼附近采气球找线索吧。快点，快点，快点，不耽误时间，必须得上了。十分钟后，猎人被放出。啊！你就踩气球，踩气球，踩气球，踩气球，踩气球，踩气球，踩气球，快踩！快踩！快踩！你看，一点事儿都没有。放鞭炮吧！听到了，听到了。帮我们一块踩，帮我们一块踩，帮我们一块踩，快！啊，来了！啊！快跑！快跑！哦，练练练练谢谢。气球太多了，咱们人不够吧？是啊，先躲一躲。果然，气球被踩破的爆裂声引来的猎人，任务只能被迫中断。上千只气球中，只有一只有线索。如果不能在规定时间内找到，按对按钮，封锁马棚，十名猎人将倾巢而出。剩四十三分钟。我现在有十六万九的胜利率。如果现在弃权的话，我就直接拿十六万九，我肯定是能进总决赛的。但是我觉得进总决赛还有个方式，就是坚持到最后，因为弃权就是对我自己的否定。对。老杜，我们的人手不够，气球太多了，根本弄不过，踩不过来。我过去吧，我让他们在这，我过去，我过去。好嘞，我要去醉仙楼，他们那气球太多了，踩不完。我去醉仙楼帮他们踩气球，你们在这等着线索啊。
，我去踩气球去，因为他们气球太多了。那我先过去了，来不及了。我觉得，如果到最后他们是踩不了气球的话，我随便安一个记了，试着死吧。反正十个人出来也是要死的。哦哦哦！踩，踩，被被抓了，被抓了，来！此刻，易烊千玺、杜淳、张亮、大张伟继续一起奋力踩气球。他们能否踩出一个奇迹？快跑！来了来了，快跑！快跑！快跑来了！来了不行了，踩不完的，根本踩不完。张亮，快进去，快进去！如果我们完不成这个任务，我我就得弃权了。对，行动再次被寻声而来的猎人打断，距离十名猎人放出不到七分钟，一旦任务失败，后果不堪设想。啊，在这儿，明总，明老师，我的妈呀，这这怎么踩得过来呀、啊？踩不过来，当然我们已经有踩了好几好几回了。徐英姐来了，快！来去营了，回来。有没有什么特别的气球啊？啊、我正踩着气球呢，你。妈呀，这气球怎么踩呀、啊？这玩死人的节奏啊！曲影被抓了，他是去踩气球被抓的吗？哎呦，曲影被猎人抓捕，剩余十人。女侠，女侠，你是不是在那儿踩被抓了？踩气球的时候被抓了，我以为那儿安全了，一看都在踩。如果不打电话是放出来怎么办啊？放出来可得了哎！咱们走右边没事。练练练练，哪儿呢？哪儿？没有啊，我看到了，又得打道回府了。太可怕了，这个位置。太可怕了，太可怕了！我还看见他们四个人看着我，别、嗯、看我呀！他们好多气球吗？要踩很久吗？距离十名猎人放出仅剩四分钟，唯一藏有线索的幸运气球还没有被找到。在线队员还有十名，猎人一旦放出，他们将无处可逃。不行，绝不能放弃，最后一线希望也要踩。谁在踩？谁啊？他们。小明。不传，快！咱们得看看脚脚底。哎，有了，有了，不用踩了，有了，有了吗？有了吗？有了,有了。蓝蓝色，蓝色，蓝色。变人，变人，变人。蓝色，蓝色。蓝色，蓝色。千玺，哪里了？千玺，千玺，你醒醒啊！你没事吧？千玺，喂，千玺，怎么样？是蓝色，蓝色，蓝色，蓝色。好，拜拜。拜拜任务完成，十名猎人被成功封锁。黄晓明
蔡少芬、大张伟等加速员努力下，任务三完成，使命令被封锁，不会放出。完成了啊！耶、yeah! ！我都没有体力再去使劲跺脚。Yes。我们任务王的称号都没有啊！对呀、啊，我们说今天所做所有任务的。哎呦，小明哥真棒！么么么哒，么么哒，我就说你最行吧。哇塞，快看这个短信，在大张伟加速队员的努力下啊，这个短信终于出现了，这在以前是不可能出现的。我我去弃权了啊！你跑不动了是吗？不是跑不动了，我现在必须要攒够这够积分，我才能进决赛，要不然我进不了。我多少分能进决赛啊？二十万就够了，咱们肯定能进的。我不一定啊，我没打过冠军呀、啊。我得换地儿了看见他，成哥被抓了，不成。我还想说，今天要跟着成哥做最后一个任务呢。他可能可能是为了任务而死了，他太太伟大了，牺牲的非常之伟大，辛苦你了，哥，我们都会为你而悲伤的，哭两下。嗯嗯、哎呀，我找这道具简直太完美了。杜淳哥被抓了，我刚还想给杜淳哥打电话，在一起呢。我的妈呀，这什么呀？我先歇会儿啊。哦，他他躲在里面。啊，我知道，我看见他了。小点声。我这样踏实多了，我还在还小店啊！大张伟哥哥，啊，你今天特别帅，踩那个气球。千寻，你说我帅气了，你再说一遍。你能再重新说一遍？我把这句话录下来吗？给我妈爸看一眼。来，你再说一遍。大张伟哥哥，你今天踩气球特别特别的帅。哦，太好了。哎呦，太感动你了！你你因为你一直都很帅气嘛啊！我也是，就偶尔露露整容而已。嗯，那待会儿咱们任务四是不是要一一块完成啊？搭配一起。好，太好了啊！好。喂，你们还好吗？哇，你还活的？你有没有搞错？你沉睡了多久啊？看着我，智慧与美貌并存。OK， 还 OK，OK。Oh. OK, okay. 你都不完成任务，我们在那边马棚，你去了吗？你知道我一直躲在那等你聘礼，等了多久吗？聘礼？对呀、啊，你不是说要娶我的吗？我什么时候说过要？你没说过吗？我我我说我，我们不是去看流星雨吗？说说过说过说过娶吗？娶。我就说你仗义，要不然你差点就成备胎了，你知道不？有没有搞错？你现在怎么这么抢手啊？<笑>我要把这个门拔下来，给我掀过去，你知道吗？<笑>与此同时，富生的夜莺赶到马棚，不料马棚大门已被锁住。大王，根据夜莺探寻。终于找到了诸葛长生的安身之所，并且确认，双龙之书就在他的手上。准备兵力，向八卦阵发起进攻，一定要成功夺取双龙之书。为夺双龙之书，边塞国军队大举进攻八卦阵。诸葛长生带领黑衣武士死守城门，全力抵抗。
，情况不妙，我不该怎么办？诸葛长生别无他法，只得请出隐居长老，启动双龙之术。时的开普勒星球游戏控制室也乱到了一个境界。陛下，我们游戏的现场出现了胜利比清零装置。陛下，我们的游戏被入侵，我发现了一个可疑的信号。追踪信号源，这个是来自……这个装置将会导致所有玩家的收获清零，甚至让我们的游戏驱动与丧失。立刻阻止这个装置的运行。复制人白泽依照帝俊指令发布了第四个任务。任务四，剩余七分钟时。胜利比将清零重置，啊！重置！我熬到现在，我就为了点胜利币。你们清零啥意思？阻止胜利币清零的装置在城门处，将双龙之书放入装置。想要得到双龙之书，需要到城门那个地方去问长老。知道了，他们是逼我去放弃了。第四个任务：拿到双龙之书，阻止纯真胜利币清零重置。在剩余七分钟时，纯真胜利币将清零重置。想要阻止，首先必须赶到城外村大门，向一位长老打听线索，寻获双龙之书，然后找到城门处的装置，将双龙之书放入其中，再由诸葛长生进行掌门认证并启动。哎，要不我现在去弃权去吧？你要去弃权吗？嗯，你要甩下我不去做任务。哇，我很不想弃权，但是我想参加决赛，我觉得我肯定撑不到最后。现在三十，剩三十分钟，已经二十分钟了。现在好不容易活到这个点，你不能清理。现在我们去城门外大村拿双龙之书，走吧。待会有猎人，我尽量帮你引开他。不会吧？不是开玩笑吧？城外村大门、啊，城外村大门、啊，就在我旁边。城外村大门。面临纯真胜利币清零重置的风险，队员们会选择弃权保住所得，还是坚持到底，放手一搏？窦骁就是个备胎。他说我是备胎，他不是备胎，你是废胎。大豆，我跟你说，这个东西啊就不存在备胎，一个车有四个轱辘，你只是其中一个，好吧？我现在还有小明哥那个轱辘呢，我得去找轱辘。我真希望你下一个被抓，我跟你说。吓死！我每回只要一拧头就看到脸，一拧头就看到脸，永远都是这样。老爷爷。长老，老乡，长老你好，你好，我想问一下，我们想得到一个双龙之书，救那个世界，百姓、老百姓都要我们去救。多谢医师，星期五周春王，是个湘南，<笑>这双龙之书就藏在城外的八门金子的当中，这是诸葛武侯当年留下的八门金锁阵图，以致一时一臂之力。多谢长老。好，谢谢你。小心，小心，有猎人。拿到了吗？然后 ，OK， 咱们重庆帮一定要活到最后啊！一定要活到最后。我也是啊。重庆的老公，老公，了解了解。八个重庆人，对呀、啊，重庆媳妇儿，四个了，走走走。重庆的。长老，我那个双龙之书在哪里啊？在城门外的八门金锁这里。自己拿手机拍一个。天亮，王俊凯、王源、黄晓明得到长老的线索，赶往八门金锁镇，以获取双龙之书，阻止纯真胜利币清零重置。不不不，弃权点。而此时，张亮却正奔赴另一个性命攸关的战场。弃权点。哎，你好，你好，公子。你好，我现在选择弃权。这个弃权文书。嗯，好。上所示。文章段落出自于《出师表》。
，您就需要再填补字据，把它完整。我，我手表，不知道我上学的时候都都没有背下过来。你要没做好那个期权的准备，嗯，可以到镇上走走看看，走走看看。好，江湖险恶，不行就撤。我不投降了。哇哦哦哦！那个猎人进幕府了，张亮快躲！啊啊！最终还是没有错啊啊,啊！下次我一定一定跑赢的。啊，你说你躲门后面干嘛呀？我们 TFD 的事啊！事已至此，只能下棋努力了。张亮可被连抓捕。喂喂，千玺，咱们现在怎么走啊？为什为什么要打电话呀、啊？因为因为那个那面太累了，咱们得好好的，因为话费也不是怎么出，没事，你就说。咱们现在在住气房，然后咱们去城门。行，那我跟着你走啊。行，啊，走走。哦哦，千、哦、玺太厉害了，我我跟不了他，我心脏病快出来了，他动作太快了。千玺怎么样啊？大张伟哥哥躲起来，躲起来！我走，我，快来追我呀！为什么会这样？啊！百变武侠，一世英名毁于一旦。今天，这个我就不能猜猜，我就猜我就下去了，算了。有消息，有消息，大张伟被抓。哎呀，武侠这回来了没露脸呢，我说。感觉这次是我拖累他的，他跟在后面。我必须跑到最后，然后向他证明我是可以。目前幸存队员还剩七名，躲藏和弃权都不能保证绝对安全。如果不能在游戏剩余七分钟前阻止纯真胜利币清零重置，即使成为冠军，也将所得无几。没开门啊？皮书，皮书，看一下。八门金锁阵中有四个猎人箱。队员一旦用乐视手机打开阵门，就会放出一名猎人，其余三名猎人将每四分钟放出一名。这个，解锁，解锁，解锁，解锁。来搞快点，里面也有四名。看地图，看地图，看地图，走进来，怎么走？小心，小心，里面有四名猎人啊。然后呢？不是这边吧？这走怎么又怎么走？进来以后，这走走走右走右边，走右边，右边，右边，右边，右边。你们小心啊！走，快快快点，快点快！小心小心，你躲后面，你躲后面，你躲后面，你往后面，你往后边。对，我会看地图。没事，都会看，都会看。娘娘呢？娘娘走散了。好像是这里吧。散了。贴着右边走，贴着。刚进入八门金锁阵就被无情的猎人惦记着，看来拿到双龙之书还真是个很要命的事儿。
，可以弃权吗？可以弃权。怎么弃权？此文章段落出自于《出师表》。啊。鉴于空白之处，需要你填补字句与其上，并且完整、啊、准确。坚毅不移，臣卑鄙。猎人来了，真是疯掉了。被抓谁被抓？最该抓的就是他。他说我是四条备胎之一。他还不，我都讹冤了我，我死的太冤枉了。哎、不拿也不去，我就在这弃权。钟钟哥，我要去酒楼。我还傻不拉几的蹲在那儿。游戏区域的四名猎人正在不停抓捕，而八门朱锁镇的猎人也让其中的队员深陷泥沼。此时，镇内的第二名猎人即将放出，必须尽快拿到双龙之书，否则猎人越多，危机。哎，什么了？又干嘛？又干嘛？田亮被抓。地安不带你死啊！地安不带你，彻底瓦解了。哎，又怎么了？被抓了。蔡少芬娘娘被抓。娘娘。娘娘娘娘娘娘啊、那个。剩四个人。有一个观点是我们现在被抓了，我们是有积分的。对，如果他们没完成任务
被七名了，然后活到最后他也没多少积分，到最后得积分是终极目标，而不是短暂的逞能。游戏剩余七分钟，纯真胜利币将清零重置。只有在此之前，从八门金锁阵中取得双龙之书，交给城门处的诸葛长生，才能保全纯真胜利币。此时，幸存队员只剩下四名，能否完成任务，将关系到他们本场的终极所得。八门金锁阵中已放出两名猎人，而加速队员只有王俊凯一人。小明哥，别进去了，太危险了！我从里面爬出来了。我正跟你打。我们去找地方躲，快找地方躲。里边是什么样子？你告诉我。特别复杂，然后猎人越来越多，根本躲不了。现在几个人？现在可能有两个了，有两个猎人了。我觉得现在只有我一个人在怂着。我们就赶紧要到线索，赶紧出去。喂，怎么了？你们你们找到线索了吗？我们现在到了这个八卦镇。然后现在的问题就是在于进去很危险，四个猎人。但我们要不进去的话就被清零了。你先躲着吧。我现在在城门这儿，如果你们找到什么线索，就告诉我，我去找诸葛长生。好的 ，OK， 好的。嗯，他们在八八八八八八卦镇。不许捡，他们正在徘徊。然后让我在让我在这先等着他们的消息。啊，我都吓傻了。如果不进的话，游戏币被清零，那我们不是白玩了吗？去吧，进去吧。那边就是完成任务的地方。不行，我要去做任务。太危险了，这里。小明哥，时间不多了，怎么办啊？我们三个猎人已经出来了。王源决定与黄晓明一起再次进入八门金锁镇。此时，镇内有三名猎人，三名加速队员。去拿那个书、啊。有声音，有声音，听声音，听脚步声。一个木板等我一下，我我我，你吓死我了！累得不行啊，小明哥呢？你跟我走，跟我走。那个书我知道怎么走，你小心点。小凯，哎，小明哥，你见了？那个双龙之书就在这。好，我们俩不进去，我们帮你放风。走啊走啊，那块有猎人，过来了过来了过来了，那块有个猎人，怎么走啊？那现在怎么走啊？等一下我看一下他。
，走走走走走，往上走，快走走走走，差不多，已经不多了。听猎人的声音，听猎人的声音，对。什么酒啊？到了，快太危险了，我们赶紧下一个吧。王晓明、王俊凯、王源成功取得双龙之书，只要在剩余七分钟前赶到城门，将双龙之书放入装置中，并请诸葛长生进行掌纹认证，就能阻止纯真胜利币清零重置。但要到达城门，只有一条杀气腾腾的大道，时间所剩无几，队员们，力挽狂澜吗？那边你仨一定要加油啊！我在城里接应你们。还剩八分钟，一七分钟就就得清零啊！不要放弃，不到最后一刻永远都不要放弃，听我的。来来来，往这边走，往这边走。猎人，猎人最后一个，千万不要放弃啊！你看，你帮他完成任务特别好，千万别放弃了，不差这一点。这城门得去，必须得去，危险也得去。不鸟你眼啊！太可惜了，时间已到，纯真胜利币清零重置。这不是白忙活了一场吗？公司在指定时间内没有完成所有，等下胜利币已经。啊！游戏被重置了。啊！我也真的觉得很后悔，因为在迷宫里面，我没有去拼一把，所以说时间消耗的很快。四名幸存队员的纯真胜利币清零重置，即使能坚持到最后一秒，也只能获得两万一千纯真胜利币。但是双龙之书对于诸葛长生。抵御外敌起到的至关作用重要。想要帮助八卦阵抵御外敌，仍需加速队员找到双龙之书，并送到城门处的诸葛。虽然任务已经失败，但若将双龙之书送给诸葛长生，仍能救八卦阵于水火。如果是你，会如何选择？距离游戏结束还剩五分钟，队员们究竟会躲避求胜，还是冒险取义呢？你辛苦了。还要去，虽然虽然没有那个，但是，但是还是很重要。哎、等一下，还是要去城门，走走走，快快快走，小门哥。咱们去城门了，那我现在去城门吧。哎，我先活动一下，我的脚麻了。一说清零的时候，天都下大雨了。不如给我们全部复活，现在看看我们能不能扭转乾坤，好不好？好，我觉得就按娘娘说的定了，大家起来起来吧。喂喂，开普勒，开普勒。能不能把我们放出去开普勒？按一下就可以了，按一下嘛。啊啊啊啊啊！又来了。怎么办？两个猎人都从这边走过去了。而此时，诸葛长生带领黑衣武士还在与边塞国军队激烈交战，可惜伤亡惨重，节节败退。我其实可以在这儿等他们过来。
吵起来。别，四叶草会人肉你的。太牛了，开始。帅气，太牛了。帅气，帅气，厉害，太棒。酒味都跑没了，太棒了你。怎么样？怎么样？易烊千玺被抓了，千玺被抓了。怎么办？给我吧，我去。交给诸葛长老，承办的诸葛长老。大明哥，这么危险，我去。哎，我这是比较怂了，想保命啊。确实跑不能再跑，因为还剩两分钟了。我就觉得真的，如果被抓的话就太可惜了。距离游戏结束仅剩两分钟，黄晓明独自一人护送双龙之珠赶往城门。此时，幸存队员只剩下三名，他们的命运将会如何呢？哦哦，教主，小明哥，诸葛长老在哪儿？人在那儿呢，城门呢？不要打扰他。这个人，双龙之书，快，不然我那么多兄弟白被抓了。谢谢医师。将双龙之书送给诸葛长生，八卦阵得救了。但是恐怖游戏还在加速，三名队员生死未卜，他们解救了八卦阵的百姓，还能解救自己的危机吗？我们加油！还有三十秒了，最快还有三十秒。这次你一定因为我帮你，我帮你绝对会。他如果来的话，你帮我扑一下。啊，对。七、六、五。呀！游戏结束。猎人能量自动消失，棒棒的小明在最后时刻获得了成功，不愧是有勇有谋的加速队长。耶！啊，赢了！好爽啊！不是赢了吗？我是赢了吗？我真的是赢了吗？不要骗我！赢了。每人获得胜利币两万一千，就是一个。恭喜黄晓明、王俊凯、王源加速成功。他王黄晓明、王源、王俊凯逃到了最后，挑战成功。三位加速队员每人获得胜利币两万一千块元。耶！今天又赢了，我觉得好开心，是不是？开心，我也。觉得跟冠军是不是很棒？棒棒棒！对对，虽然我没有没有拿到很高额的胜利币，但是还得感谢小明哥。对，小明哥真的是英雄，小明哥,小明哥真的是英雄，他去做那个任务。嗯嗯，你是更英雄 ，OK。我们不用进来，我们不用进去，我们不用进去。哦，我们我们不用进去啊！我习惯性的就进去了。我进去那个大哥，大哥一直追我，特别爽。对呀、啊。哇！俊凯的功劳，他、啊、拿到了双龙之书，辛苦辛苦。多谢各位英雄出手相救，厮杀之中未能认出是哪位英雄出手相救。我们三个人，我们三个人。
感谢英雄，谢谢我们三个人。我将此物送给英雄。多谢英雄。多谢各位英雄。因为之前我没有赢过，我怕我走走,走不到最后，所以我们三个人没事，你们俩平分，我已经赢了。不用不用，没没事，你定，我说的算。黄晓明在危难关头的义气之举，让他意外收获十万纯真胜利币。他决定与王俊凯和王源一起分享。全员加速中第一次出现三人同时获得冠军，可喜可贺。周龙，我的所有指令都是从你的控制室发出来的，<笑>也只有你能当我的替死鬼了。陛下，刚才的信号好像来自于烛龙的游戏控制室。你的意思是，烛龙一直在从中作梗？对的，陛下，就是烛龙在从中作梗。烛龙对白痴的记恨。使得他已经完全放弃了底线，所以我发现，这些天所发生的所有紧急状况，都是烛龙在背后捣鬼。白泽出于对烛龙的尊重，还试图在保护他，对吗？是的，陛下，就是这样的。白泽，你对善良的坚持让人尊重，但是，不能让你的情绪左右了你的正确判断。下一周，我们将面临。更加严峻的考验。是的，下一周挑战更加严峻。<笑>